আসসালামু আলাইকুম সেফ সিনট্যাক্সের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম ডোমেইন হোস্টিং এবং একটি ওয়েবসাইটকে কিভাবে লাইভ করা যায় তার একটি ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল আমরা করছি তো এই ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হবে ডোমেইন এবং হোস্টিং তো আমাদের এই টিউটোরিয়াল সিরিজে কি কি থাকছে আমরা একটু এক নজরে দেখে নেই আজকের পর্বে আমরা ডোমেইন এবং হোস্টিং নিয়ে আলোচনা করব এর পরবর্তী পর্বে ডোমেইন কিভাবে অনলাইন থেকে আপনি কিনতে পারেন বা নিতে পারেন সেটা দেখব ঠিক তার পরবর্তী পর্বে থাকবে হোস্টিং আপনি অনলাইন থেকে কিভাবে মাস্টার কার্ড বা পেপাল বা যে কার্ডগুলি সাপোর্ট করে এটা দিয়ে আপনি কিভাবে ক্রয় করবেন এর পরবর্তী পর্বে আমরা ডোমেইন এবং হোস্টিং এপর একে অপরের সাথে কিভাবে কানেক্ট করিয়ে কাজ করতে হয় সেটা দেখব সাথে সাথে আমরা হোস্টিং কেনার সহজ কিছু টিপস দেখব যেগুলি থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে হোস্টিং কেনা যেতে পারে ডোমেইন কেনা যেতে পারে আমরা কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবো হোস্টিং ডোমেইন কেনার সময় আর হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ একটি সাইটকে সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল করা হয় কিন্তু হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এই কন্ট্রোল প্যানেলটি খুব ভালোভাবে জানা দরকার এক যারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য তো এই আমরা এইখানে এই পর্বে আমরা ডিটেইলস কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে আলোচনা করব। এর পরবর্তী পর্বে আমরা একটা ওয়েবসাইট সরাসরি লাইভ করে দেখব যে সরাসরি অনলাইনে আমরা কিভাবে দেখতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটকে ঠিক তার পরবর্তী পর্বে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে কিভাবে ওয়েবসাইটকে লাইভ করা যায় সেটা দেখার চেষ্টা করব এছাড়াও আমরা আরও অনেক বিষয় আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলিতে দেখার চেষ্টা করব তো চলুন আজকের পর্ব শুরু করা যাক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রথমে আসি ডোমেইন কি জিনিস ডোমেইন যদি বলতে হয় তাহলে হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা বা এমন একটি নাম যে নাম ব্যবহার করে যে কেউই চাইলে আপনার ওয়েবসাইটকে দেখতে পারবে আর এই নামটি অবশ্যই ইউনিক হবে অর্থাৎ একটি ওয়েবসাইটের নামের সাথে আরেকটি ওয়েবসাইটের নাম কখনোই মিলবে না যেমন ধরেন এই এক এই যে একটি মোবাইল নাম্বার এটি একটা মোবাইল নাম্বার এটি একটা মোবাইল নাম্বার এই তিনটি মোবাইল নাম্বার কিন্তু ভিন্ন একটির সাথে আরেকটি কখনোই মিলবে না এই নাম্বারে কেউ নক করলে এই নাম্বারেই আসবে এই নাম্বারে করলে এই নাম্বারে এইভাবে একটা ডোমেইন হবে এমনই সারা পৃথিবীতে ওই নামটি আর দ্বিতীয় কেউ ব্যবহার করতে পারবে না তো আমরা কয়েকটি ডোমেইনের উদাহরণ দেখি যেমন সেফ সিনটেক্স ডট কম এরপরে যদি দেখি থিম ফরেস্ট ডট নেট দেখেন এটাকে কি বলা হয় একটু পরেই আসছি তারপরে গুগল ডট কম মুস্তা ডট কিম বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি উইকিপিডিয়া ডট ও আর জি তাহলে আমরা দেখছেন একটু ভিন্ন ভিন্ন টাইপের বেশ কয়েকটি ডোমেইন আমরা দেখলাম তো এবার আসি একটা ডোমেইনে আসলে অনেকগুলি অংশ থাকে বা পার্ট থাকে এই পার্ট কোনটাকে কি বলা হয় আমরা একটু জানার চেষ্টা করি দেখেন এটা একটা ডোমেইনের এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছেন যে একেবারে এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত একটি ডোমেইন বা ইউআরএল বলা হয় আসলে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডোমেইনের সাথে আরও বেশ কিছু বিষয় যখন যুক্ত হয় তখন পুরো সরাসরি ডোমেইন না বলে সাধারণত আমরা ইউআরএল বলতেই অভ্যস্ত তো ডোমেইনে পার্টগুলি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি যদি আর একটু আপনাদের দেখা বোঝানোর বা দেখানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে দেখেন একেবারে মিডিলে এই যে যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এইটাই হচ্ছে ডোমেইনের মেইন নেম যেমন ধরেন ফেসবুক ডট কম তাহলে ফেসবুকটি হচ্ছে ওই ডোমেইনের মূল নাম ওই ফেসবুক ফেসবুকের ওই নামটি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না একই এক্সটেনশন দিয়ে এরপরে যেটি আছে এটিকে বলা হয় এক্সটেনশন প্রত্যেকটি ডোমেইনে দেখবেন যে ডট কম ডট নেট ডট ও আর জি ডট বিডি এরকম থাকে এগুলিকে বলা হয় হচ্ছে এক্সটেনশন এর এরপরে যে ঠিক ডোমেইনের আগে যে ডটটি দেখতে পাচ্ছেন এই ডটের আগে যেটি থাকে এটাকে বলা হয় সাব ডোমেইন যেমন আপনার নাম যদি হয় রাসেল তাহলে এরকম হতে পারে এ বি সি ডট রাসেল ডট কম তাহলে এ বি সিটা হবে হচ্ছে সাব ডোমেইন এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে দেখেন একটা স্লাস স্লাসের পরে আমরা ছোট্ট একটা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি ইনফো ইনফো লিখা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিরেক্টরি অর্থাৎ যে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে অনেক সময় ফোল্ডার করে করে আপনার ওয়েবসাইটের অনেক ফাইল বা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি রাখা যেতে পারে এটাকে বলা হয় ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি আর এরপরে দেখেন আর একটি স্লাস স্লাস দিয়ে এইখানে দেখেন যে একটা নাম দেখতে পাচ্ছেন অ্যাবাউ অ্যাবাউট টুস ডট এইচ টি এম এল এর অ্যাবাউট আস ডট এইচ টি এম এল এটা আছে তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ডোমেইনের শেষে যে এইটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওই ডোমেইনের মধ্যের একটি ফাইল 
অর্থাৎ আমাদের মেইন ডোমেন হচ্ছে এক্সাম্পিল ইউআরএল ডট কম আর এর মধ্যে একটি ডিরেক্টরি বা একটা ফোল্ডার হচ্ছে ইনফো তার মধ্যে একটি ফাইল হচ্ছে অ্যাবাউট আস ডট এইচ টি এমএল এই হচ্ছে বিষয় আর ঠিক শুরুতে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রোটোকল তো এই সব কিছু নিয়েই হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ একটি ডোমেইন বা আমরা এই সম্পূর্ণ এই জিনিসটিকে বলতে পারি একটি ইউআরএল তো আমরা যদি একটি ডোমেইনের উদাহরণ দেখি যে মানে আমি সুন্দরভাবে যারা এর পরেও বুঝতে পারেননি তাদের জন্য এটা সাজিয়ে রেখেছি খেয়াল করেন এই যে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রোটোকল আলাদা আলাদা কালার দিয়ে রেখেছি সহজেই বুঝতে পারবেন ডোমেইনের মূল নামের আগে ডট দিয়ে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় সাব ডোমেইন এটাকে বলা হয় মেইন ডোমেইন একেবারে আপনার মূল যে ওয়েবসাইটের নাম সেটা এরপরে ডটের পরে যেটা সেটা হচ্ছে এক্সটেনশন এরপরে ডিরেক্টরি তারপরে ফাইল নেম আশা করি সবাই ডোমেইন কি এবং এর যে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি আছে এগুলি ভালোভাবে বুঝেছেন তো এরপরে আসি আমরা হোস্টিং কি জিনিস এটা বোঝার চেষ্টা করব হোস্টিং আসলে অনেক বিষয় আছে যে আমরা যদি একেবারে সহজে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমাদের যেমন কম্পিউটার আছে এরকম এমন কিছু কম্পিউটার যেখানে স্পেসিফিক কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকে যেগুলি হচ্ছে সর্বদায়ী হচ্ছে আপনার ইয়ে থাকে ওপেন থাকে কখনোই বন্ধ হয় না তো ওরকম একটি সার্ভারের বা ওরকম একটি কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হয় হচ্ছে হোস্টিং ধরেন আপনি যে মানে সহজে যদি বলি যে আপনার ওয়েবসাইট যেখান থেকে কন্ট্রোল করবেন বা আপনার ওয়েবসাইটটি যেখানে রাখবেন সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে মূলত হোস্টিং তো আমরা এখানে দুটি হোস্টিংয়ের একটি উদাহরণ দেখছি দেখেন এটা যদি হয় একটি সার্ভার মানে আমরা যেমন কম্পিউটার ইউজ করি ধরেন এরকম একটি কম্পিউটার এটা যদি এরকম সার্ভার হয় তো এরকম একটা সার্ভারের একটি জায়গা হবে হচ্ছে হোস্টিং যে হোস্টিংয়ের মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটটি থাকবে আর এখানে দেখেন ভিন্ন ভিন্ন কতগুলি কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে এই কম্পিউটারগুলো আপনার ওয়েবসাইটের যে নামটি বা ঠিকানাটি তারা জানবে সেটা দিয়ে ভিজিট করবে ভিজিট করার সাথে সাথে আপনার ওয়েবসাইটটি কোথায় আছে সে খুঁজে পেয়ে যাবে যখন তখন হচ্ছে তাদের কম্পিউটারে তারা দেখতে পাবে তো একটা হোস্টিংয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় থাকে এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটকে ব্যাক আপ রাখা তারপরে আপনার সার্ভার ইউজ করা ডাটা বেজ ইউজ করা ওয়েবসাইটের ফাইলগুলি রাখা তারপরে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টল করা দরকার হয় ওয়েবসাইটে ইমেইল থাকে ইমেলগুলো পরিচালনা করা দরকার হয় এই সব কিছু নিয়েই হচ্ছে একটা ওয়েবের হোস্টিং বা হোস্টিং হতে পারে তো একটা হোস্টিং আবার কয়েকভাবে ভাগ করা যেতে পারে কারণ হচ্ছে যে যেহেতু বুঝতেই পারছেন যে অনলাইনে সব সময় ওপেন থাকবে তারপরে বিভিন্ন মানুষ ভিজিট করবে অতএব পাওয়ারফুল একটি জায়গা যদি না হয় বা একটি কম্পিউটার যদি না হয় তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে ওয়েবসাইটগুলো দেখা বা ব্যবহার করা মানে সম্ভব না এর জন্য হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি তারা হচ্ছে এই সার্ভারগুলো বা এই কম্পিউটারগুলো তৈরি করে রেখেছে যেগুলি হচ্ছে তারা ভাড়া হিসেবে দিয়ে থাকে যেগুলি হচ্ছে আমরা নিয়ে থাকি এই এই যে যে নিয়ে থাকি যেগুলি এগুলিই হচ্ছে হোস্টিং এই হোস্টিংগুলো আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে তার মধ্যে আমি মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছি যে হোস্টিং মূলত কি কি ভাগে হতে পারে প্রথমে যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শেয়ার্ড হোস্টিং এটা হচ্ছে খুবই পপুলার একটি হোস্টিংয়ের প্যাকেজ যেটি হচ্ছে আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সব থেকে বেশি এটাই ব্যবহার হয় কারণ এটি হচ্ছে আপনার সব থেকে সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যায় কারণ এটার এটার থিঙ্কিং হচ্ছে এরকম যে একটি সার্ভারের কোনো একটি অংশ ভাড়া দিবে আলাদা আলাদা এক একজনকে অর্থাৎ ধরেন এইখানে একশো জিবি জায়গা আছে কথার কথা অনেক বেশি থাকে এখন একশো জিবি একশো জনকে দিবে এ ধরেন এক টেরাবাইট জায়গা আছে তো এক টেরাবাইট জায়গা এক হাজার জনকে দিবে তো এইভাবে একটা হোস্টিংকে বা একটা সার্ভারকে ভাগ ভাগ করে যে হোস্টিংগুলো দিয়ে থাকে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে শেয়ার্ড হোস্টিং এই এই সার্ভার যেহেতু বা এই হোস্টিং যেহেতু অনেকের সাথে শেয়ার করা হয় এই জন্য এটাকে শেয়ার হোস্টিং বলা হয় যেহেতু একটা সার্ভার অনেকে ব্যবহার করতে পারে এই জন্য এই প্যাকেজটির মূল্য হচ্ছে সব থেকে কমে পাওয়া যায় 
ওকে এরপরে আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে ডেডিকেটেড হোস্টিং এটা হচ্ছে সবথেকে ব্যয়বহুল হোস্টিং যে পুরো একটা হোস্টিং অর্থাৎ আপনার একটা সার্ভার আপনি পুরাই কিনে নেবেন এটা আর কেউই ব্যবহার করতে পারবে না এইগুলো হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি যেমন ধরুন ফেসবুক গুগল তারপরে এই ধরনের বড় বড় যেসব কোম্পানি আছে তারা এরকম ডেডিকেটেড হোস্টিং ইউজ করে অর্থাৎ নিজেদের হোস্টিং নিজেরাদের মতো করেই পরিচালনা করে কারণ এখানে অনেক পাওয়ারফুল সফটওয়্যার বা অনেক ডিভাইস নিজেদের মতো করে ইনস্টল দেওয়ার দরকার হয় যেমন ধরেন আপনার পিসি ধরেন আমি যে পিসিতে কথা বলছি এটা যদি আমার আট জিবি র্যাম থাকে তো আমি চাচ্ছি যে আমি আরও আমার কম্পিউটারটাকে আরও একটু আপডেট করব সেক্ষেত্রে আমি ষোলো জিবি বত্রিশ জিবি এরকম র্যাম লাগিয়ে নিতে পারি এরকম ঠিক ডেডিকেটেড হোস্টিংগুলো এরকম মানে খুব পাওয়ারফুল বেশ কিছু সফটওয়্যার এই ডেডিকেটেড হোস্টিং এ হচ্ছে ইনস্টল দেওয়া থাকে আবার এই ডেডিকেটেড হোস্টিং দুইটা ভাগে মূলত হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ম্যানেজড হোস্টিং আর একটা হচ্ছে আনম্যানেজড হোস্টিং এখন ম্যানেজড হোস্টিং হচ্ছে যে আপনি যাদের কাছ থেকে হোস্টিং কিনবেন তারা আপনার হোস্টিংয়ে যা কিছু লাগবে সব কিছু তারাই ম্যানেজ করে দিবে যেমন ধরেন আপনি এখানে এক ট্রেভাইড জায়গা আছে আপনি চাচ্ছেন এটাকে আরও বাড়াতে ঠিক আছে তো তখন তারা তাদের তাদের সেই অনুযায়ী তারা তাদের সার্ভিস টাকা দিবেন তারা সেই অনুযায়ী করে দিবে তারপরে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে কোনো একটি সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে কিন্তু আপনি জানেন না কীভাবে ইনস্টল দিতে হয় তো তারা এটা করে দিবে তো যেহেতু সব কিছু তারাই করে দিবে এই জন্য এটা এইটা একটু প্রাইস একটু বেশি হয় মানে ডেডিকেটেড আর আবার দুইটা ভাগ বলছি একটা হচ্ছে প্রোভাইডাররা ম্যানেজ করে দিবে যেহেতু তারা ম্যানেজ করে দিবে এই জন্য এটার একটু প্রাইসটা একটু বেশি বেশি হয় আর একটা হচ্ছে আনম্যানেজড হোস্টিং মানে যে যে হোস্টিংগুলো হচ্ছে মানে ম্যানেজ করা থাকে না আপনি আপনার নিজের মতো করেই হচ্ছে ম্যানেজ করে নেবেন যেহেতু আপনি এখানে নিজের মতো করেই সব ম্যানেজ করবেন সেহেতু আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আপনার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন সেহেতু সেহেতু আপনার এই প্যাকেজে এই ডেডিকেটেড হোস্টিংয়ের মধ্যে এইটার একটু প্রাইসটা তুলনামূলক কম ডেডিকেটেড হোস্টিংগুলো যেহেতু খুব ব্যয়বহুল আর খুব নিরাপত্তা যদি দরকার হয় ওয়েবসাইটের বা অনেক পাওয়ারফুল ওয়েবসাইট অনেক ভিজিটর লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি ভিজিটর আসবে এরকম ক্ষেত্রে হচ্ছে সাধারণত ডেডিকেটেড হোস্টিং ব্যবহার করা হয় আর সচরাচর ডেডি ডেডি ডেডিকেটেড হোস্টিংটি সবাই ব্যবহার করে না ওকে এরপরে যদি আরেকটি হোস্টিংয়ের কথা বলি সেটি হচ্ছে ভিপিএস ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার বলা হয় এটাকে এটা হচ্ছে মূলত শেয়ার্ড হোস্টিং আর ডেডিকেটেড হোস্টিংয়ের মধ্যম পর্যায়ের একটা হোস্টিং বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে ডেডিকেটেড হোস্টিংই বা ডেডিকেটেড সার্ভারই অল্প কয়েকজনকে ভাগ করে দিবে অর্থাৎ ধরেন তিন চারজনকে ভাগ করে দিবে একটি সার্ভার চারজন বা তিনজন এরকম ব্যবহার করবে তো যেহেতু এই ডেডিকেটেড সার্ভারই মাত্র কয়েকজনকে ভাগ করে দেয় এই জন্য এই যেহেতু চার পাঁচজন এখানে যুক্ত হয়ে নিতে পারে এটা এই জন্য ডেডিকেটেড হোস্টিংয়ের থেকে এইটার প্রাইসটা তুলনামূলক একটু কম হয় বা বেশ কম হয় এই হচ্ছে মূলত হচ্ছে এই তিন ধরনের হোস্টিংই মূলত ব্যবহার হয়ে থাকে এছাড়াও আরও হোস্টিংকে আরও অনেকভাবে ভাগ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় তো আমরা একটি ছবির মাধ্যমে বা পিকচারের মাধ্যমে যদি দেখি দেখেন এটা হচ্ছে একটা শেয়ার্ড হোস্টিং এখানে একটা সার্ভার আছে আর এই সার্ভারগুলি অনেককে ব্যবহার করছে অর্থাৎ এই ব্যক্তি এই সার্ভার থেকে একটা অংশ কিনে নিয়েছে এই ব্যক্তি একটা অংশ কিনে নিয়েছে একটা অংশ কিনে নিয়েছে অর্থাৎ অনেক মানুষ একসাথে একটা সার্ভার ব্যবহার করছে এই জন্যই এটাকে বলা হয় শেয়ার হোস্টিং এই জন্যই এইটির প্রাইসও তুলনামূলক কম হয়ে থাকে এরপরে যদি দেখেন ভিপিএস হোস্টিং ওই যে যেটি বললাম ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার এই এই সার্ভারটি দেখেন একটা সার্ভার তিনজনকে ভাগ করে দিয়েছে তিনজন এই সার্ভারটি ব্যবহার করছে তো এরকম এই শেয়ার হোস্টিংয়ে যেরকম গ্যাজাগেজি বা অনেক বেশি মানুষ যেমন আসে এখানে তেমন যেহেতু আসে না সেহেতু এইটা তুলনা এটার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী বা পাওয়ারফুল এবং এই সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এই হোস্টিংয়ে অনেক বেশি পাওয়া যাবে আর এটা যদি বলি একটা ডেডিকেটেড হোস্টিং বা সার্ভার দেখেন একজন ব্যক্তি এই সার্ভারটি নিয়ন্ত্রণ করছে বা তার নিয়ন্ত্রণে এই সার্ভারটি আছে কেউই এই সার্ভারে আসবে না পুরো এই সার্ভারটি তার বড় বড় বা বিশাল কোনো প্রতিষ্ঠান যদি হয়ে থাকে তারা এই ধরনের সার্ভার তারা ব্যবহার করে থাকে কারণ তাদের অনেক ভিজিটার আসার ফলে সাইট ডাউন হয়ে যেতে পারে বা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এজন্যই সাধারণত বড় বড় কোম্পানিগুলো ডেডিকেটেড সার্ভার ব্যবহার করে থাকে 
তো এই হচ্ছে আমাদের ডোমেইন হোস্টিং কি জিনিস একেবারে সংক্ষেপে আলোচনা আপনারা যদি আরো ডোমেইন হোস্টিং সহ আপনারা ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বা এই রিলেটেড কাজগুলি শিখতে চান তাহলে আমার এই লিংকে যে দেখতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ জি এম মুস্তাকিম বিল্লা এখানে আমি ওয়েব রিলেটেড বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দিয়ে থাকি এছাড়াও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেফ সিনটেক্স এইখানেও দেখতে পারবেন ওয়েবসাইট যদি ভিজিট করতে চান সেফ সিনটেক্স ডট কম এই ওয়েবসাইটে পাবেন আপনাদের যদি একটু চ্যানেলটি দেখিয়ে নিয়ে আসি এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল চ্যানেল এখানে মূলত ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল বা টিপসগুলি এখানে শেয়ার করে থাকি আর এটা একটি কোম্পানি এই কোম্পানি আন্ডারে আমি আছি তো এই কোম্পানিতে আপাতত আমরা এইখানে হচ্ছে আমাদের এই যে আজকে টিউটোরিয়াল বা আমাদের এই ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলি এখন থেকে এখানেই দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন আর আমরা এর পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আমরা তৈরি করব সেটা একটু দেখে নিই আমি যদিও বলেছি যে আমরা ডোমেইন কিভাবে কিনতে হয় এটা দেখব হোস্টিং কিভাবে কিনতে হয় বা নিতে হয় সেটা দেখব ডোমেইন হোস্টিং কিভাবে একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে হয় এইখানে খুব দারুণ একটি আলোচনা পাবেন সি প্যানেল বা কন্ট্রোল প্যানেল ডিটেইলস এখানে আলোচনা করেছি একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত ধরনের ফিচার আছে সি প্যানেলে প্রায় সব কিছুই এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি তার পরবর্তী টিউটোরিয়ালে পাবেন একটি ওয়েবসাইট আপনি কিভাবে লাইভ করবেন আপনি ডোমেইন নিলেন হোস্টিং নিলেন কিন্তু আপনি সাইটকে লাইভ করতে জানেন না তাহলে তো আসলে এটা নেওয়ার কোনো অর্থই হলো না তো এই সাইটকে আপনি কিভাবে লাইভ করবেন সেটা দেখিয়েছি এর পরবর্তী ওয়েব টিউটোরিয়ালেও দেখিয়েছি যে কিভাবে ওয়েবসাইট লাইভ করবেন তবে এখানে হচ্ছে ইনস্টল করে দেখিয়েছি ওয়ার্ড প্রেস সরাসরি সফটওয়্যার ইনস্টল করে কিভাবে করবেন এর পরবর্তী পর্বেও লাইভ ওয়েবসাইট দেখিয়েছি তবে এখানে হচ্ছে ডাটাবেস ক্রিয়েট করে কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দিয়ে আপনার সাইটকে লাইক করা যেতে পারে এটা দেখিয়েছি তো আশা করি ভিডিওগুলো এনজয় করবেন আপনারা ভালো থাকবেন এই পর্যন্তই আজকে শেষ করছি আগামী পর্বে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ